வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் ஆ பேருங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஏழுமலை பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் வாழ்க்கையே <laughs> 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 இருபத்தி ஆறு வயசு தான் ஆகுதுன்னா வாழ்க்கைக்குள்ளேயே நுழையில அதுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையே இப்போ சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க இது என்ன ஒரு இருபத்தாறு வயசு வாலிபன் பேசுற பேச்சா இது இருபத்தாறு வயசு தான் இன்னும் நீங்க வாழ்க்கைக்குள்ளேயே நுழையில அதுக்குள்ள வாழ்க்கையே போரடிச்சு போச்சு வாழ்க்கை இது என்ன ஆச்சு நீங்க இன்னும் வாழ்க்கை என்னங்கிற ஒரு இதுல வந்து ஒரு காலத்தான் எடுத்து வைக்கிறீங்க இன்னும் உள்ளே போகல இருபத்தாறு வயசுலேயே வந்து வாழ்க்கை போராடிச்சிருச்சுன்னா காரணம் என்ன பாப கிரகங்கள் லக்னா ராசியோடு சம்மந்தப்படக்கூடாது பாப கிரகங்கள் லக்னா ராசியோடு சம்மந்தப்பட்டாலே வாழ்க்கையில் ஒரு விரக்தியமான பான்மை வரும் லக்னத்திலே செவ்வாய் இருக்கிறார் ராசியை சனி பார்க்குறார் அதே அமைப்பில் இப்போ கடந்த ஒரு வருஷ காலமாக கோட்சார ரீதியாகவும் ஜனநிலை ரீதியாகவும் உங்களுக்கு கேது தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சந்திரன் இது குரு எட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே மீனராசிக்கார இளைஞர்கள் யாருமே போன ஒரு வருஷம் அக்டோபர்லேருந்து நல்லா இல்லைன்னு தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த அமைப்புகள் அனைத்துமே இந்த அக்டோபர் மாதம் இறுதியில் நான் வர நவம்பர் மாதம் முதல் முதல் வாரத்திலேருந்து மாறுது எல்லா விதமான பண விஷயங்கள் அனைத்துலேயுமே வந்து ஒரு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் பத்தாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் பத்தாம் இடத்தை குரு பார்க்குறாருனாலே வட்டி தொழில் சொல்லிக் கொடுத்தல் வங்கி வட்டி தொழில் சொல்லிக் கொடுத்தல் வங்கி பத்தாம் இடத்தோடு குரு சம்மந்தப்பட்டாலே இந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு வலுவாக இருக்கும் கொடுத்த பணம் திரும்பி வரல அப்படின்னா உங்களுடைய வட்டி தொழிலுக்கான இப்போ அதாவது எல்லா நேரங்களிலையும் எல்லா கிரகங்களும் எப்போதும் ஒரே மனுஷனை ஒரே மாதிரி வச்சுருக்கிறது இல்லை கை கொடுக்கறது இல்லை ஏ ஒரே ஒரு தருகின்ற ஒரு கிரகமே ஒரு இழப்பை கொடுத்து அதில் ஒரு சில படிப்பனைகளை கொடுக்கும் அந்த அடிப்படையில் மீனராசிக்கு கடந்த பத்து மாத காலமாக கோட்சார நிலைமையும் சரியில்லை உங்களுக்கு கே திசை நடக்குது ஆகவே ஒரு நீங்களே ஒரு அவசர கொடுக்க வேறு இருப்பீங்க கொஞ்சம் முன் முன் யோசனை இல்லாமல் செய்துவிட்டு யோசனை செய்கின்ற ஒரு நபராகவும் இருப்பீர்கள் இந்த அமைப்புகள் அனைத்தையுமே வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இருபத்தாறு வயசில் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியும் நாங்கள் ஏதாவது அறிவுரை சொன்னாலும் அது உங்களுக்கு கசப்பாக தெரியும் ஆகவே வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுப்பது அனுபவங்கள் தான் அப்படிங்கிற அடிப்படை அடிப்படையில் கடந்த ஒரு வருட காலமாக உங்களுக்கு கிடைத்த பணத்தை பற்றிய அனுபவங்களால் அடுத்து வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இறுதி வாரத்திலிருந்து அடுத்த நவம்பர் முதல் வாரம் முதல் வாரத்திலிருந்தே உங்களுக்கு தற்போது இருக்கின்ற பணச்சிக்கல்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து நல்லா இருப்பீங்க அதனால் அருமையான ஜாதகம் எப்போ லக்னாதிபதி லக்னம் வலுத்து ராசி வலுத்துருச்சோ அந்த ஜாதகரை குறை சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை இன்னும் ஆறரை வருடங்கள் கழித்து உங்களுக்கு சுக்கரதசை வருது லக்னாதிபதியோட சுக்கரதசை வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து வர்றதுனால முப்பத்தி ரெண்டு வயதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் வருகின்ற சுக்கரதசியில் மிக மிக மேன்மையான ஒரு காலகட்டத்தை அனுபவிப்பீர்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக வந்து இந்த நீங்கள் சுக்கரனை பற்றி சொன்னால ஒரு கேள்வி சுக்கரன் நீசமாக இருப்பதால் ஒரு ஜாதகம் இருக்க என்ன வகையமான பலன்கள் கெடுபலன்கள் இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அதாவது சுக்கரன் நீசமானாலும் நீச பங்கமாக இருக்கிறாரா அப்படின்றதெல்லாம் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு வரி பதிலே வந்து ஜா ஜோதிடத்தில் இல்லை ஒரு வரியில் ஒரு பதில் கிடைக்கும் நேராக பார்த்தலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய பிறந்த தேதி எட்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எட்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆமாங்க நேரம் சார் நேரம் பதினொன்று முப்பத்தி ஏழு பிஎம் பதினொன்று முப்பத்தி ஏழு பிஎம் இரவு இல்லையா ஆமாங்க சரி சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சார் அடிக்கடி நம்ம நிகழ்ச்சிகள் சுக்கரன் தான் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய 
உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது இந்த மே மாதம் ஜூன் மாதத்திலிருந்து தான் தாம்பத்திய சுக அமைப்புகள் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்குது முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முடிஞ்ச உடனே தான் நடக்கிற கல்யாணம் இது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு தான் கல்யாணம் நடக்கணுன்றது விதி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் திருமணம் நடந்திருந்தால் திருமணத்தில் சில சிக்கல்கள் நடந்திருக்கும் மேஷராசிக்கார இளைஞர்கள் யாரும் ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற இளைஞர்கள் யாவருக்கும் அந்த வயதிற்கேற்ற விஷயங்கள் நடக்கவில்லை அப்படின்றது தானே நான் பேசிக்க வின் டிவிலையும் பேசிக்கிட்டு மாலை மலரில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மேஷராசிக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களில் எந்த நல்லதும் நடந்திருக்க கூடாது அப்படி நடந்திருந்தால் அந்த அந்த நல்லதுகளில் சில சிக்கல்கள் வந்திருக்கும் இப்போது தான் இருபத்தி மூணு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதியிலிருந்து தான் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரனுடைய புக்தி உங்களுக்கு வந்திருக்கு சுக்கரனே சனியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலையும் ஏழில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனாலையும் தான் திருமணம் தாமதமான திருமணம் ஆகவே இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் உங்களுக்கு திருமணம் இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு மணமகளே அடையாளம் காட்டப்படுவார் வருடம் பிறக்கும் போது நிச்சயமாக துணையுடன் இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அதான் நீங்கள் சொல்ல வந்து இந்த நீசபங்க ராஜயோகம் அப்படிங்கிறத பற்றி பெரும்பாலும் தெரியுது இல்லை என்ன அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நீசபங்க ராஜயோகத்தை பற்றி நான் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் நம்ம மின் டிவிலையும் ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடியெலாம் பேசுனதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா சுக்கர நீசம் அடைஞ்சால் என்ன ஆகும் இது வந்து இந்த ஒரு வரி கேள்விகளுக்கு இங்கே ஜோதிடத்தில் இடமே கிடையாது ஒரு வரியில் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து சொல்லிடவே முடியாது வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பிறந்த நாள் நேரம் இருபத்தி ஒம்பது எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க சார் சார் தேனியிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் ஆ பேர் சொல்லுங்கள் சார் பேர் ஸ்ரீராம் சார் இருபத்தி ஒம்பது சொல்லுங்கள் ஆ இருபத்தி ஒம்பது ஆ ஏழு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று நேரம் நேரம் பன்னெண்டு ஐந்து பிஎம் பன்னிரெண்டு ஐந்து பிஎம் ஆ ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கள் சார் சா ராசி நட்சத்திரம் மிதுரா ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் ம் துலால் லக்கணம் சார் சரி குருஜிகிட்ட உங்களுடைய கேள்வி கிழங்க இருபத்தி ஒம்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு ஐந்து இரவு இல்லையா ஆமாம் சார் இல்லை பதினஞ்சு ஐந்து என்ன கேள்வி சொல்லுங்க சார் நான் ஒரு அரசு நிர்வாகத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார் சரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாசத்துல இருந்து நீங்க நல்லா இல்லை அப்படியா சார் ஏழு கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு சார் கேஸ் நம்ம ஹைகோர்ட்ல கேஸ் ஸ்டே போட்டு கேட்டிருக்கோம் அது சேவரா வருமா ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நீங்கள் துலா லக்கணமாகி சனி திசையில் குருபக்தி நடக்குது துலா லக்கணத்துக்கு குருபக்தி எப்போது வந்தாலும் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் கடன் நோய் எதிரி இந்த மூன்று இந்த இதில் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பார் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் கடன் நோய் எதிரி இந்த அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய சனி திசையில் குருபக்தி சனி திசை உங்களுக்கு யோக தசை தான் ஆனால் அதில் வர்ற குருபக்தி எப்போதெல்லாம் குருபக்தி வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் துலா லக்கணக்காரர்கள் குரு தசை வரும்போதோ பாதிக்கப்படுவீர்கள் நீங்களே இளமையில் ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் நீங்களே நல்லா இல்லை இந்த அமைப்பின்படி ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினேழில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் உங்களுடைய அமைப்பு நல்லா இல்லை ஆக இப்போது நீங்கள் போட்டுட்ருங்க நீங்கள் உங்களுடைய வழக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் முடிவுக்கே வராது முடிவுக்கு வரவும் கூடாது சில நேரங்களில் ஜோதிடம் சொல்கிறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் கருத்தாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வழக்கு சாதகமாக வருமா இன்னும் ஒரு வருடம் மூன்று மாதங்களுக்கு வழக்கு சாதகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இந்த ஒரு வருடம் மூன்று வருடங்களை மூன்று வா ஒரு வருஷம் மூணு மாதம் கழித்து வழக்கு உங்களுக்கு சாதகமாகும் இடையில் வந்து கீழ் கோர்ட்டில் ஏதாவது தீர்ப்பானால் அது உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் மேல் கோர்ட்டில் அப்பீல் போய் தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் நான் ஜோதிட ஆலோசனையாக என்ன சொல்லுவேன் சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு வழக்கு முடியாமல் பார்த்துக்கோங்க வாய்தான் வாங்குங்க ஜோதிடன்றது அப்படி தானே அந்த வழக்கு கேஸு எப்பெல்லாம் குருபக்தி வருதோ அப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் ஆகியே தீர் டிஸ்டர்ப் ஆகியே தீருவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கின்ற புதன் தசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தையும் மேன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசைன்றதுனால இப்போது இருக்கின்ற எந்த விஷயமே உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது வேலை கிலை எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஒன்றே கால் வருஷத்துக்கு ஒன்றும் சரியாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒன்றே கால் வருஷம் கேஸ் முடிகிற மாதிரி முடியாமல் அப்படியே தள்ளிக்கிட்டு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு ஒரு தெளிவாக சொல்ல போனால் இந்த இந்த தீபாவளி போய் அடுத்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இருக்காது இந்த வழக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் வாழ்க்கை குருஜி நேரம் யார் பேசுகிறீங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் சார்
சரி குருஜிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க இருபது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இல்லையா காலை நாலு மணி சொல்லுங்க யுவராஜ் கேட்ட நட்சத்திரம் என்ன வரலே நானே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்க யுவராஜ் நீங்க ஏற்கனவே நிறைய சொல்லிட்டீங்க கேட்ட நட்சத்திரம் பத்தி புதுசா நீங்க எதுவும் இன்னும் கேட்கறதுக்கு இல்ல சரி எனக்கு தெரிய வேண்டியது நான் ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கினேன் கடந்த ஒரு மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன் அந்த ஃபிளாட் ஒன்றும் எனக்கு கைக்கு வராம இருக்கு எப்படி வரும் யார் எப்படி வர யார் உங்களை வாங்க சொன்னது நீங்க <laughs> 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 அதாவது சொந்த வீடு கா ஏதாவது இந்த ஒரு படத்தில் ஏதோ ஒரு காமெடி நடிகர் வடிவில் யாராவது சொல்லுவாங்க கதவு கதவு மாதிரி ஜன்னல் ஜன்னல் மாதிரி வீடு இருக்குது ஆனால் வீடு இல்லை டியூ போய்கிட்டு இருக்குது இதுதான் கேட்ட நட்சத்திரத்துடைய அத்தனை பிரச்சனைகளும் இதுதான் அவரவர்களுடைய வயது அனுபவம் தகுதிக்கேற்றார் போல் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்குன்றதை நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்தந்த விஷயங்களில் எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ வீட்டில் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை வீடு வர்றதுக்கு இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதம் ஆகிவிடும் இந்த அக்டோபர் மாதம் குருப்பெயர்ச்சிக்கு பிறகு அப்படியே வந்து கேட்டை நட்சத்திரத்தோட துன்பங்கள் இந்த துயரங்கள் வேதனைகள் எல்லாம் விலகுகிற ஒரு அமைப்பு வந்திருக்கு ஆகவே கேட்டை நட்சத்திரம் இந்த மூணு வருடங்களில் சில படிப்பினைகளும் பணத்தை பற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் பணம் என்றால் பணத்தைப்படிக்கிறது <laughs> மாற்றம் தெரிய வரும் அக்டோபர் மாசத்திற்கு பிறகு கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் ஜாதகம் பார்ப்பதும் ஜோதிடம் கேட்பதும் சுத்தமாக நின்றுவிடும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் அதாவது இது சொல்ல வந்தீங்க நீசபங்க ராஜயோகம் சொல்ல வந்தீங்க ஆமாம் நீசபங்க ராஜயோகம் நேர பார்த்தலாம் வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பிறந்த லட்சுமி சொல்லுங்க முப்பது எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க 30 மகர ராசி திருவோணம் குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க முப்பது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மதியம் ஒரு ஒன்று இருபது இல்லையா என்னம்மா என்னம்மா கேட்கணும் குழந்தைக்கு என்னம்மா கேட்கணும் தூர இடங்களில் இருக்க போகிற ஜாதகம் குழந்தை என்னம்மா கேட்கணும் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க குருஜிட்ட ஐயா அவளுக்கு வந்து திருமணம் ஆகி ஐந்து வருடங்கள் ஆகிறது ஆ சொல்லுங்கம்மா அவளுக்கு வந்து வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மகர ராசிமா அருமையான ஜாதகம் நல்ல நல்ல என்னம்மா வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி இருப்பாங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்களா நல்ல ஜாதகம்மா அடுத்து வந்து குருதிசையா நடக்க போது நான் ஏற்கனவே தூர இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஜாதகம்னு சொல்லிட்டேன் எங்கம்மா இருக்கா குழந்தை குழந்தை எங்கம்மா இருக்கா நான் ஏற்கனவே தூர இடங்கள்ல இருக்கிற ஜாதகம்னு சொன்னம்மா அருமையான யோக ஜாதகம்மா லக்னத்துல சனி இருந்தாலும் குழந்தை வந்து இப்ப அமெரிக்கால இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே தூரம் இருக்கிற ஜாதகம்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாதகத்தில் எடுத்தவுடனே என்ன சொன்னேன் தூரம் இருக்கிற ஜாதகம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா கேட்டுதான் உங்களுக்கு கேட்கலையா ஓ அது ஏதாவது ஒரு தொழில்நுட்ப காரணம் அதாவதுமா நான் இந்த ஜாதகத்தை நீங்கள் சொல்ல உட சொன்ன உடனே நான் வந்து தூரம் இருக்கின்ற ஜாதகம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆக இந்த அமைப்பின்படி குழந்தை வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து குருதசை ஆரம்பிக்குது கடைசியாக நடந்த ராகுல சூரிய சந்திர செவ்வாதிசைகள் இந்த கடைசியாக நடந்த ஒரு மூன்று வருட காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டங்கள் தான் அடுத்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு 
நடக்கின்ற அமைப்புகள் அத்தனையுமே அதாவது லக்னாதிபதி குருவின் திசை ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த கடைசி மூன்று வருடங்கள் கொஞ்சம் சுமாரான வருஷங்கள் எப்போவுமே ராகு திசையுடைய பிற்பகுதியில் ராகு திசையோட சுக்கர பக்தியில் குழந்தைக்கு சிறு வயதிலேயே கல்யாணமாயிருக்கும் சுக்கரன் வந்து தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால ராகு திசை சுக்கர பக்தியில் இந்த பெண்ணுக்கு திருமணமாகி அவள் தூர இடங்களுக்கு போயிருப்பாள் அதனால தான் நீங்கள் கேள்வியை கேட்பதற்கு முன்பே நான் வந்து தூர இடங்களில் இருக்கின்ற ஜாதகம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த அமைப்பின்படி ராகதசை சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி செவ்வாய் பக்தியில் சில சாதகமற்ற விஷயங்கள் கடந்த ஒரு மூணு வருஷமாக நடந்திருக்கும் இனி அந்த விஷயங்கள் இருக்காது ஏனென்றால் லக்னாதிபதி கேளையோகத்தில் எட்டாம் இடத்துல உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பின் மூலமாக எட்டாம் இடத்துல கேளையோகம் இருக்கிற குருவின் திசை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால இனிமேல் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சங்கடங்களோ சாதகமற்றவைகளோ இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுக்க மேற்கு திசை நாடு ஒன்றில் அமெரிக்காவில் வாழ்நாள் முழுக்க இருப்பா தன்னுடைய தாய் தகப்பனுடைய காலத்திற்கு பிறகு இவள் இந்தியாவிற்கு வருவதே நின்றுவிடும் அதாவது முதல்ல வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவா அப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் ஒரு ஒரு தடவை வருவா அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வருவா அப்புறம் மூணு வருஷம் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் தாய் தகப்பனார் காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கே வராமல் வெளிநாட்டிலேயே செட்டில் ஆகக்கூடிய ஒரு அருமையான நல்ல யோக ஜாதகமாக கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரி வயதற்கேற்ற பிடிவாதங்கள் இருக்கும் பிடிவாதத்தை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் மற்றபடி நல்ல பெண் நல்ல வாழ்க்கையை நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தைகளோடு இருக்கக்கூடிய தூர இடங்களில் செட்டில் ஆகி நிரந்தரமாக அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுறீங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஆத்தூர்லேருந்து பேசுறாங்க சேலம் ஆத்தூர்லேருந்து மாதேஸ்வரன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் இருபத்தி ஏழு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுங்க டேட் ஆஃப் பத்து இருபத்தி ஏழு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆமாம் இரவு பதினொன்று முப்பதுங்க இரவு பதினொன்று முப்பது ஆ ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி வந்து தனுசு ராசிங்க லக்கணம் வந்து போராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி போராட நட்சத்திரமா ஆ குருஜிட்டு உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க முதல்ல வந்து ஆத்தூர்லேருந்து மாதேஸ்வரன் நான் பேசுகிறீங்களா ஆமாம் உங்கள் ஊரில் தான் ஆத்தூரில் தான் மாதேஸ்வரன் என்னுடைய முதன்மை குருநாதர் இருக்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமாங்க அவர் புஸ்தகம் கூட ஏதோ எழுதியிருக்கிறாரு புஸ்தகம் கூட ஏதோ எழுதியிருக்கிறாரா தமிழில் இருக்கிற அத்த நூற்றுக்கணக்கான புஸ்தகங்கள் எழுதுனா தமிழ் ஜோதிட உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஞானி என்னுடைய முதன்மை குருநாதர் உங்கள் ஊரில் தான் இருக்கிறாரு ஆத்தூரில் அவருடைய பேரும் மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் தான் ஆமாம் அதனால என்னுடைய என்னுடைய குருநாதர் பேரை சொல்லி அவருடைய ஊரை சொன்னோடனே என்னுடைய உடம்பு அப்படியே செலுத்து போச்சு ஆக த என்ன கேள்வி உங்களுக்கு போராட நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி தொழில் ஒரு மில்லு ரைஸ் மில் கட்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஒரு மா ஒரு ஆறு மாதமா மில்லு வந்து எதிரி வந்து இது பண்ணதுனால நின்று நின்று போச்சுங்க மில்லை ரன் பண்ண முடியல ஆமாம் உங்கள் போரோட நட்சத்திரத்தில் சனி போகிறாரு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு தனுசு ராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனே கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கு முடிஞ்சு இப்போ மூல நட்சத்திரத்துக்கும் போராட நட்சத்திரத்துக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு சில நேரங்களில் கோச்சாரத்தை வைத்தே ஜாதகம் சொல்லிவிட முடியும் நாற்பது வயதுகளில் சனி வரும்போது இதுதான் உங்களுக்கு முதல் முதல் சுற்று சனி இல்லை பிறக்கும்போதே எனக்கு பத்து வயசுலே வந்துருச்சு பதினஞ்சு வயசுலேயே வந்துருச்சுன்னு உங்களை நீங்களே ஏமாற்றி கொள்ள வேண்டாம் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு வயதுகளில் இருக்கிறீங்க பதினஞ்சு வயசில் உங்களுக்கு ஏழ்ற சனி வந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுடைய தாய் தகப்பன் அதை அனுப்பிச்சிருப்பாங்க போராட நட்சத்திரம் போராட நட்சத்திரத்துக்கு வர நவம்பர் மாதத்துக்கு மேலே போராட நட்சத்திரத்தில் வரப்போகிறார் பண விஷயங்களில் பொருளாதார விஷயங்களில் இழப்பை இழப்பை ஒரு மன கஷ்டங்களை சங்கடங்களை தந்தே தீர்வார் போராட நட்சத்திரம் அதுக்காக தான் நான் வந்து நாற்பது மாலைமலர் ஆர்ராசி பலனில் என்ன எழுதுகிறேன் புதிதாக எதையும் செய்யாதீர்கள் புதிதாக ஒன்றையும் துவக்காதீர்கள் விரிவாக்கம் செய்யாதீர்கள் தொழில் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல் போய்கிட்டு இருக்கட்டும் ஒரு புதிய முயற்சியவே ஆரம்பிக்காதீங்க அப்படின்னு தான் நான் வந்து மாலைமலர் ராசி பலன்களில் எழுதுகிறேன் ஆகவே அனைத்து தன கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் அனைவரும் அப்படியே விலகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா மூல நட்சத்திரக்காரங்க இப்போ கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க நவம்பருக்கு பிறகு புராண நட்சத்திரத்துக்காரங்க கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுவீங்க ஆகவே தனுசு ரா பொதுவாகவே உங்களுக்கு சேர்த்துற மாதிரி எல்லா தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கும் பதில் இது தான் யாராவது தனுசு ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் லைனில் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அவங்களுக்கான பதிலாக கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனி வந்து பணம் என்றால் என்னவென்று கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இப்போ கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதுனால மூல நட்சத்திர போராட நட்சத்திரக்காரர்கள் இன்னும் ஒன்றரை வருடம் ஆண்டு காலகத்திற்கு இந்த தீபாவளிக்கு போய் அடுத்த தீபாவளி வரைக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் அடுத்த தீபாவளி வரைக்கும் கொஞ்சம் பண விஷயங்களில் கொஞ்சம் நெருக்கடியான காலகட்டம் இருந்தே தீரும் உங்களுக்கும் வந்து குருதச
தொழில் விவகாரங்களில் புதிய முயற்சிகள் எதுவும் வேண்டாம் இருக்கிறத கண்ணுங்கிறதுமா பார்த்துக்கிட்டு வந்தால் போகிறோம் நிச்சயமாக அடுத்த தீபாவளி இந்த தீபாவளிக்கு போய் அடுத்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் பொருளாதார நிலைமைகள் சரியாகிடும் பெரிய கஷ்டங்கள் வர்ற அளவுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ஜாதகமே வலுத்த ஜாதகம் லக்னாதிபதி ஐந்தில் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாகி குருவும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு நல்ல ஜாதகன்றதுனால ஒரு ஒரு வருடம் சுமாராக இருக்கும் எதையும் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க அரக்கோணத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சார் பேர் சொல்லுங்கள் சித்ரா சார் சித்ரா பல சொல்லுங்கள் பிறந்த தேதி பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்கள் பதினாலு சார் பதினாலு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சார் பதினாலு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நேரம் பிறந்த நேரம் பதினொன்று ஐம்பது சார் வியாழக்கிழமை இல்ல இரவா பகலா பதினொன்னு ஐம்பது பகல் பகல் ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா கும்பராசி சார் கும்பராசி நட்சத்திரம் என்ன நட்சத்திரம் தெரியல சார் சதயமா அமிதமான சரி குறிஞ்சிட உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்கம்மா என்னம்மா கேட்கணும் கும்பராசி அவிட்ட நட்சத்திரம்மா திருமணத்தை தடப்பட்டு போகுது சார் ஆமாம்மா இருபத்தெட்டு வயசு ஆச்சு நான் ஏற்கனவே மின் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேனே எட்டு லக்னத்து ஏழு எட்டில் செவ்வாசனி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் திருமணம் வந்து இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் முடியும்ன்றத சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த குழந்தைக்கு கூட லக்னத்திற்கு எட்டில் ராசிக்கு இரண்டில் இந்த அமைப்பில் கும்பராசியாகி லக்னத்திற்கு சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னத்திற்கு எட்டுலேயும் லக்னத்திற்கு எட்டுலேயும் ராசிக்கு ரெண்டுலேயும் இது சனி ச செவ்வாய் இருக்கிறது ஒரு கடுமையான தோஷ அமைப்பு ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து குழந்தையுடைய அமைப்புகள் அதாவது சுக்கரன்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறாரு அடுத்த வருஷம் எட்டாவது மாதத்திற்குள்ள இப்போ நடக்கிற சுக்கர புக்தியில் திருமணம் நடக்கும் ஆக இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் மாப்பிள்ளை அடையாளம் கட்டப்படுவார் நீங்கள் வந்து கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு வர்ற ஏப்ரல் மாதம் தை மாதத்துலேருந்து சித்திரை மாதத்துக்குள்ளே கல்யாணம் ஆகிடுமா சுறுசுறுப்பாக மாப்பிள்ளை பாருங்கள் அக்டோபருக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை யாருனா அடையாளம் காட்டிவிடும் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தை மாதத்திலிருந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் நிச்சயமாக திருமணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள் குருஜி நேரம் தொடர்கிறது வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் குருஜி ஆ சொல்லுங்கள் குருஜி சொல்லுங்கள் ஆ உங்களுடைய பேராண்மையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஆ என் பேர் ராஜகுரு சொல்லுங்கள் என்னோட பிறந்த தேதி வந்து பதினாறு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது பதினாறு பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது பிறந்த நேரம் அஞ்சு நாற்பது காலையில் அஞ்சு நாற்பது காலை ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் துளாசி ஆ குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க பதினாறு பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது காலை ஐந்து நாற்பது இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்ன ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நல்லா இல்லையா ரெண்டு வருஷங்கிறத ஒரு அஞ்சு வருஷமாகவே ரொம்ப மோசமான ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஏழ்ரச்சனையின் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டம் இந்த ரெண்டு வருஷம் புதன் பக்தி விருச்சிக லக்னத்துக்கு புதன் பக்தி வந்தாலே கடன் தொல்லைகளை கொடுத்துருவாரு என்ன கேட்கணும் ஆமாம் கடன் தொல்லைகள் அதிகமாக இருக்குது கொடுத்த பணம் வரல வெளிநாட்டுக்கு முயற்சி பண்ணுறதும் தடைப்பட்டுட்டே வருது வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறீங்க ஆமாம் முயற்சி எடுத்துட்ருக்கேன் இல்லை போக வெற்றி பெறலை இப்போ போக போகிறீங்க அக்டோபர் மாதம் அஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்க முடியாது அப்படிங்களா அந்த நேரம் எத்தனை ஆண்டு காலம் இருக்கும் அது கண்டினியூ ஆகும் எட்டா அட்டமாதிபதி திசையில் விருச்சிக லக்னத்துக்கு தான் நான் அடிக்கடி எழுதுகிறேன் எட்டுக்குடையவன் சுபத்துவமானா அட்டமாதிபதி சுபத்துவமான வெளிநாட்டில் பிழைப்பு அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு நடக்கின்ற புதன் தசை கேது புக்தியில் இருந்து வெளிநாட்டு அமைப்பு ஆரம்பமாகுது ஆக செப்டம்பர் மாதத்துலேயே இப்போ வர்ற செப்டம்பர் மாதத்துலேயே வந்து வெளிநாட்டுக்கான விசா விசா அமைப்புகள் எல்லாமே வந்துடும் கே கேது ஆ சொல்லுங்க செப்டம்பர் மாதத்துலேயே அந்த விசா அமைப்புகள் எல்லாமே கைகூடி வந்துடும் அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த பெட்டி படிக்க தயாராக எடுத்து வைங்க எந்த நேரத்துலேயும் வெளிநாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு வருஷம் அந்த புதன் தசை உங்களை இங்கே திரும்ப வரவே விட மாட்டார் இந்த வெளிநாட்டில் போய் பிழைக்கணுன்றதுக்காக தான் உள்நாட்டில் நெருக்கடியை கொடுக்குறார் உள்நாட்டில் உள்நாட்டில் கொடுத்த பணம் திரும்பி வந்துருச்சுன்னா போக மாட்டீங்களே இங்கேயே இருப்பீங்களே ஆமாம் ஆ கிரகங்கள் அப்படி தான் அந்த கடன் கடன் அப்படியே கொண்டு வந்து சுற்றியே வச்சு வெளிநாட்டுக்கு ஏன்னா பொண்டாட்டி பிள்ளையை பிரிஞ்சு போய் வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு யாருக்குமே நமக்கு மனசு வருமா பெத்த குழந்தையை பார்க்காம பொண்டாட்டியை பொண்டாட்டியை பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆகவே இங்கே என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலை நெருக்கடிகளை கிரகங்கள் கொடுக்கும் கொடுத்த பணம் திரும்பி வராது கமிட்மெண்ட் ஆகிடும் கடன் ஆகிடும் வட்டி கட்டணும் அப்போ நம்ம பிரதேசம
ஆக வெளிநாட்டில் தூர இடங்களில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அம்மா வந்து கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜாதகம் என்ன சொன்னேன் தூர இடங்களில் இருப்பாங்கன்னு சொன்னது இதை வச்சு ஆக புதன் திசை கேது புக்திக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு சென்று உங்களுடைய கடன்களை அடைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து ஒரு நல்ல விதமாக பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு சம்பாதிக்கிற காலகட்டம் செவ துலா ராசிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு முதல் இருந்து வந்து அந்த க அந்த கடுமையான காலகட்டங்களும் முடிஞ்சு போச்சு ஆகவே எந்த நேரத்துலேயும் அக்டோபர் மாதம் அஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு வெளிநாட்டுக்கு போவீங்க வெளிநாட்டில் போய் நல்ல விதமாக சம்பாதிப்பீங்க ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் இருப்பீங்க பத்து பஞ்சு வருஷம் இருப்பீங்க புதன் திசை முடிஞ்சவனை அந்த பக்கம் வர முடியும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க தெரியுமா <laughs> 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 சரி குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்னம்மா கேக்கணா ஒரு மணி இருபது நிமிஷம் அருமையான யோக ஜாதகமா விரிச்சிக்க லக்கணமா இப்ப படிப்பு வந்து கொஞ்சம் இதா தான் சொல்ல முடியும் படிப்புல ஆர்வம் இருக்காது கொஞ்சம் சோம்பலா இருப்பாரு விளையாட்டு தரமா இருப்பாரு தனுசு ராசிக்காரர் பதினெட்டு வயசு தான் ஆகுது ஜென்மச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இந்த பதினெட்டு வயதுல ஜென்மச்சனை வந்து படிப்பில் ஆர்வத்தை குறித்து விளையாட்டுத்தனத்தை கொடுக்கும் வயதிற்கே உரிய சில விஷயங்களை கொடுக்கும் ஆனாலும் ஜாதகம் யோக ஜாதகம் இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு லக்னாதிபதி அதாவது விருச்சிக லக்னத்துக்குரிய சூரிய சந்திர திசைகள் தர்ம தர்மாதிபதி திசைன்னு சொல்லுவோம் இருபத்தி ஆறு வயசு விருச்சிக லக்னத்தில் பிறக்கிற ஒருத்தன் வந்து மக நட்சத்திரத்திலேயோ பூர நட்சத்திரத்திலேயோ பிறந்திருந்தானா அதாவது கேது சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்களில் பிறந்திருந்தானா மிகப்பெரிய யோகவான் அப்படின்றத நான் தெளிவாக நாளைக்கு <laughs> இருக்கு <laughs> ராசிக்கு பத்து லக்னத்திற்கு பத்து எப்போது வலுவானாலும் அரசு உத்தியோகம் கண்டிப்பாக உண்டு சூரியனும் அந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் வளர்பரை சந்திரனாக இருந்து பத்தாம் இடத்துல சிம்மத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறனால அரசு உத்தியோகம் உண்டு மருத்துவம் சார்ந்த விளையாட்டுத்தனம் விளையாட்டு மருத்துவம் செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஜினியரிங் சார்ந்த துறைகளில் இருப்பாருமா ரொம்ப நல்ல ஜாதகம் இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு குறைகள் இல்லாமல் ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் அமோகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுறீங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஆ சொல்லுங்க எந்த ஊர்லேருந்து பேசுறீங்கம்மா சொல்லுங்க பிறந்த தேதி நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த தேதி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சார் ஏப்ரல் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஏப்ரல் நாலு தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வெளிகாலம் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு சார் அதான் தேதி சொல்லுங்களேம்மா தேதி அதான் சார் தேதி ஏப்ரல் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அது நாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதா ஆமா சார் ஓஹோ காலை ஐந்து ஐம்பது சரி ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா இல்ல குறிச்சிட்டு உங்களுக்கு கேளுங்க இல்ல சார் எனக்கு ராசி எல்லாம் தெரியாது சார் சரி நாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலை ஐந்து ஐம்பது இல்லையா என்னம்மா கேட்கணும் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசிமா சொல்ற பேச்ச கேட்க மாட்டான் அதுதான் சார் கொஞ்சம் சொல்லலாம் சார் அதாவது வீடு கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்குது வீடு வந்து கொஞ்சம் கடன்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சரி பண்ணி வீடு வந்து கடன் அடைக்கணும் அடைக்க மாட்டேன் சார் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறான் சரி அதனாலதான் சார் உங்களுக்கு கேட்கறேன் நானு சொல்ற பேச்ச கேட்டுட்டா அப்புறம் வந்து மகன் எப்படி இருப்பாப்ல மகன் பெத்த தாய் பேச்ச கேட்கலன்னு தான் ஒரு புள்ள சொல்ற பேச்ச எல்லா பிள்ளையும் கேட்டுருமா ஒரு ஆறு வருஷமா நேரம் சரியில்லை மகனுக்கு இந்த ஜாதகப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து 
சனிதேச சுக்கரபக்தி நடந்ததுலேருந்தே கொஞ்சம் கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் இந்த காலத்தில் இளைஞர்கள் சொல்கிறத பேச்சை கேட்டால் தான் அதிசயம் அதனால் எல்லா பிள்ளைங்களை மாதிரியும் உங்கள் பிள்ளைய உங்கள் பேச்சை கேட்காது அதனால இதுக்காக நீங்க ஒண்ணு மனசு வருத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல அருமையான ஜாதகம் ஒரு ஆறு வருஷமா தம்பிக்கு வந்து எந்த விதமான நல்லதுகள் நடக்கல இதற்கப்புறம் வரப்போற தசை இந்த இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு வரப்போற அமைப்புகள் தான் கடனை தீர்த்து நல்ல விதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா இருக்கு லக்னத்திலேயே சூரியன் புதன் சுக்கரன் வந்து வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகர் வந்து எல்லா விதத்திலையும் நல்லாவே இருப்பாரு அவரை பத்தி பெருசாலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் லக்னாதிபதியும் சுபத்துவமா இருக்கிறாரு நாங்க வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு ஜாதகத்துல ஒன்பது பத்து கூடிய ஒரு ஒழுத்து இருந்தா அந்த அந்த பையன் நல்லா இருப்பாருன்னு அர்த்தம் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகத்துல இருக்கு செவ்வாயும் குருவும் வலுத்து இருக்கிறாரு ஜாதகமே ஒரு நல்ல சுக்கரனும் குருவும் அதாவது பரிவர்த்தனைன்னு சொல்லுவோம் உங்கள் மகனுடைய ஜாதகப்படி லக்னத்துக்குள்ளேயே லக்னத்துலேயே குருவும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க ஆக முப்பது வயது முடிந்த பிறகு வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் கடன் தேர்ந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக முப்பது வயசு முடிகிறதுக்கு என்ன என்ன வர்ற ஏப்ரலில் முப்பது வயசு முடிய போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு முப்பது வயது முடிந்தவுடன் உங்கள் மகன் வந்து கடன்கள்லாம் தீர்ந்து ரொம்ப நல்ல விதமான அமைப்பில் இருப்பாருமா உங்கள் பேச்சை கேட்பார் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் மனசு வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட்டு பேசுகிறதுக்கு அவசியமே இல்லை இந்த மகனை வந்து இந்த மகனால் ஓரளவுக்கு பெருமைகளும் நன்மைகளும் தான் இருக்குமே தவிர பெரிய தொந்தரவுகள் இருக்காதுமா வாழ்த்துக்கள்மாட்டிக்கொண்டு <laughs> அவர் யாருடன் சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் நீசபங்கமாக இருந்தாலும் அவரை குரு பார்க்கிறாரா அதாவது நீசம் என்பது ஒரு ஒளி இழந்த நிலை ஒரு கிரகம் ஒளி இழந்த நிலையில் இருக்கிறது ஒளி குறைந்த நிலையில் இருக்கிறது பரமநீசம் அப்படின்றத வந்து பரம உச்சம் பரமநீசம்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஜாதக ஜோதிடத்தில் சில சில விதிகள் சொல்லப்படுகின்றன பரம உச்சம் என்பது மிக அதிக ஒளி நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பரம நீசம் என்பது சுத்தமாக ஒளி இழந்த ஒரு அமைப்பு ஆக பரமநீசத்திலிருந்து பரம பரம பரமநீச அமைப்பில் அவர் இருக்கும்போது அந்த சுக்கரனுக்கு ஒளி தரும் கிரகங்களான இன்னொரு சுப கிரகங்களான வளர்பரை சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் இது போன்ற கிரகங்கள் நேர பார்த்தலாம் வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் சொல்லுங்க சார் பேர் சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்களேன் சொல்லுங்க சார் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு முதல் <laughs> 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 அதாவது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசில் நாற்பது வயதுகளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா தனுசுராசிக்காரர்களுக்கும் வேலை இல்லை தொழில் இல்லை வியாபாரம் இல்லை அவரவர்கள் வயதிற்கேற்ற மாதிரியான மனச்சங்கடங்கள் மன அழுத்தங்கள் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது தற்போது மூல நட்சத்திரத்திலேயே சனி சென்று கொண்டிருப்பதால் ஒரு தனுசுராசிக்கார இளைஞன் பணம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை இப்போ தான் கற்றுக்க முடியும் தாய் தகப்பை என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் வாழ்க்கையை வந்து உலகம்தான் கற்றுக் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பணத்தை பற்றி அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மகனே நெருப்பு சுடும் அப்படின்னு வந்து ஒரு அம்மா அப்பா சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமே தவிர அம்மா அப்பா அந்த பக்கம் போனோன்னே நெருப்பில் விரல் வச்சு பார்த்தா தான் நெருப்பு எப்படி சுடும் என்பதை குழந்தை கற்றுக்கொள்ளும் ஆக சனி பகவான் அனுபவங்களின் மூலமாக நெருப்பு எப்படி சுடும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை கற்றுக் கொடுப்பார் அந்த அமைப்பில் தற்போது மூல நட்சத்திர போராட நட்சத்திரக்கார இளைஞர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு தனுசுராசிக்கார இளைஞனும் நல்லா இல்லை இருபது வயசு இருபத்தி இருபத்தி நாலு வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ அவனுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டிய காலகட்டம் இப்போ வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அது நிம்மதியாக இருக்காது ஒரு மூணு மாதம் தான் போவான் அதுக்கடுத்து இன்னொரு கம்பெனி மாறுவான் அதுவும் ஒரு மூணு மாதம் நிலைக்க மாட்டான் ஆக இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இறுதி வரைக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனுசுராசிக்காரர்கள் யாரும் அவருடைய மனம் அவருடைய கண்ட்ரோல்லே இருக்காது எதுவும் நல்லது கெட்டது அவர்களுக்கு தெரியாது கிடைக்கிற வேலைக்கு போ சொல்லுங்க அந்த வேலையிலையும் போய் நிற்க மாட்டார் அந்த வேலையில் போய் கஷ்டப்படுவார் அல்லது அவருக்கு பிரதமர் பதவி தான் வேணும் என் திறமைக்கு எனக்கு போய் என்னை போய் கவுன்சிலராக போய் இருக்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பார் என் திறமைக்கு தகுந்த வேலை இங்கே இல்லை அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பார் எல்லா தனுசுராசிக்காரர்களும் வேலை விஷயங்களில் அல்லது வயசுக்கே உரிய வேறு விதமான இன இனக்கவர்ச்சி விஷயமான இதில் வந்து மன அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறீங்க ஆகவே 
தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு வந்து தாய் தகப்பனார் கொடுக்க வேண்டிய அறிவுரை என்னென்னா கிடைச்ச வேலைக்கு போ இது இது வந்து ஒரு ஒரு சுமாரான ஒரு காலகட்டம் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது தாக்குப்படி இந்த வேலை தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்காத ஒரு சின்ன பியூன் வேலை கிடைச்சா கூட அந்த வேலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே மேலே போகிறது புத்திசாலித்தனம்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தனுசு ராசிக்காரர்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன் சொல்வதற்கு இல்லை வாழ்க்கையை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் ரெண்டு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறித்த நேரம் தொடர்கிறது அதன் தெரி ஒரு வரியாக பதில் சொல்ல முடியாது விளக்கமாக சொல்லலாம் என்று சொன்னீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் குருஜிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க இரு பத்தொம்போது ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இரவு 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 ஏழு இருபத்தி நாலு கல்யாணம் ஆகிய நாள் அம்மாச்சு ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா கல்யாணம் ஆகிய நாள் ஆச்சு நாலு வருஷம் ஆகுது நாலு வருஷமாவே அப்படி ஒன்றும் பெரிய இது விஷயம் இல்லை இது இல்லை கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்க ஒன் இயரா இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்துருக்காங்க இப்போ ஒரு மூணு மாசம் நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு ஐடியாவில் இருந்து அது டல்லாகி போயிட்டே இருக்கு ஒரு சரியாக இவங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அடுத்து எப்படி இருக்கும் தொழில் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி கேட்கலாம் அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க யாருமே நல்லா இல்லைன்றதானமா தெளிவாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் போய் தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படிங்களா அனுஷ நட்சத்திர இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் ஆன நாள்லேருந்தே ஸ்மாராக தான் இருக்கிறீங்க அப்படி ஒன்றும் பெரிய நிம்மதியான ஒரு நிம்மதியான ஒரு சூழல் இல்லை ஆனால் அது எல்லாமே மாறப்போகுது நல்லா இருக்க போகிறீங்க அனுஷ நட்சத்திர இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே மாதிரி பதில் சொன்னால் எனக்கும் போர் அடிக்கும் விருச்சிகராசிக்கார இளைஞர்கள் யாரும் நல்லா இல்லை சொந்த தொழில் பண்ணியிருக்கக்கூடாது பண்ணியிருந்தால் அது நல்லா இருக்காது திருமண கணவன் மனைவி கூட கூட பொருளாதார பிரச்சனைகள்னால கொஞ்சம் கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கும் எல்லாமே மாறப்போகுது இந்த தீபாவளியிலிருந்து விருச்சிகராசிக்காரன் எல்லாம் நல்லா இருக்க போகிறீங்க இனிமேல் உங்கள் கணவர் செய்கின்ற என்னம்மா இல்லைம்மா இது இன்னும் இன்னொரு தடவை நீங்கள் கேளுங்க இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சி அடுத்த வாய்ப்பை நீங்கள் இன்னொரு தடவை கேட்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் இப்போ வர வேலைக்கு போக சொல்லுங்கம்மா இப்போ கே தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கொஞ்சம் வேலைக்கு போக சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற கே தசை இந்த கே தசை வந்து இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு கணவருக்கு நல்ல பலன்களை செய்யாது எட்டாம் இடத்துல சுக்கரனுடைய அதாவது மீன லக்கணமாகி மீன லக்கணம் மனுஷ நட்சத்திர விருச்சிக ராசி எந்த காரணத்தை கொண்டு உங்கள் வீட்டுக்காரர் இப்போ தொழில் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல்லேருந்து அவர் பண்ணது எல்லாமே ஃப்ளாப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இதில் அவர் பண்ண எல்லாமே தப்பு தப்பாக முடிஞ்சிருக்கும் கடுமையான கடன் தொல்லைகளையும் பொருளாதார இழப்பையும் கொடுப்பார் எட்டாம் இடத்துல சுக்கரனுடைய வீட்டில் மீன லக்கணத்திற்கு இருக்கிற மீன லக்கணம் தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரனுடைய வீடுகளில் இருக்கிற எல்லா கிரகங்களையும் கடன் தொல்லைகள் பொருளாதார இழப்புகள் மன கஷ்டங்களை தான் கொடுக்கும் அந்த அமைப்பு உங்கள் கணவருக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரைக்கும் நடக்கிற கேஸ் வரைக்கும் சுத்தமாகவே அவர் இது பண்ணக்கூடாது எல்லா அப்போ அடுத்து நடக்கப்போகிற சு சுக்கரன் கூட வந்து ஆறாம் இடத்துல தான் இருக்கிறார் அதனால் இன்னும் சிறிது காலத்திற்கு ஒரு பக்குவம் வர்ற வரைக்கும் வயசு முப்பத்தி மூணு வயசு தான் வருது முப்பத்தி மூணு வயசுலலாம் ஒரு பெரிய பக்குவம் வியாபாரத்துலலாம் வந்திருக்காது ஒரு பக்குவம் வர்ற வர வரைக்கும் சொந்த தொழில் வியாபாரம் உங்கள் கணவர் செய்யவே கூடாது வேலைக்கு போக சொல்லுங்கள் தூர இடங்களில் போய் வேலை செய்வார் வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் போய் வேலைக்கு வேலைக்கு போக சொல்லுங்கள் வேலைக்கு போகிறதுனால நல்லா இருப்பார் எந்த காரணத்தை கொண்டு சொந்த தொழில் பண்ண வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ நான் பிறந்த டேட் ஏழு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க ஏழு ஏழு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஆ பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் ஈவினிங் 6 pm 6 pm ஆ ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சார் ஆ தனுசு ராசி துலா தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் ஆ சரி குருஜியிடம் உங்களுக்கு கேளுங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்ன கேட்கணும் ஐயா இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன கஷ்டமா இருக்கு வருமானம் இல்லையா வருமானம் இல்ல வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுல இருந்தே நல்லா இல்ல மூல நட்சத்திரத்திலேயே சனி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதுலயும் மூல நட்சத்திரக்காரர்கள் கடுமையான மனக்குழப்பத்துல இருக்கணும் பொருளாதார இழப்புல இருக்கணும் நான் சொன்னது தான
இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு இந்த வருஷம் தீபாவளி போய் அடுத்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் மூல நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு போராட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நல்ல பதில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கண்ணும் கருத்தமாக இருங்க தொழில் சொந்த தொழில்லாம் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிறத அப்படியே உருட்டிக்கிட்டு போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ராகு தசை உங்களுக்கு பெரிய மேன்மையான ஒரு நல்ல பலன்களை செஞ்சிடாது அதுக்காக இருக்கிறத கெடுத்துடாது ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு சுமாராக இருக்கும் ஆகவே இந்த தீபாவளி போய் அடுத்த தீபாவளி வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டங்களை நல்ல விதமாக நம்ம தான் வந்து ஒரு இறை வழிபாடோடு ஆண்டவனை கும்பிட்றதன் மூலமாக நம்ம தான் வந்து ஒரு நல்ல விதமாக பார்த்துக்க முடியும் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை போய் காலப்பயிறவருக்கு நல்ல நதி மையத்துங்க நாலு வாரத்தில் மாற்றம் தெரியும் உங்களுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு ஈஸ் பழமையான ஈஸ்வரன் கோவிலில் இருக்கிற கால பைரவருக்கு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நல்லெண்ண தீபம் ஏற்றுங்க நாலு வாரத்தில் வருமான குறைவுகள் நீங்கும் பொருளாதார மேம்பாடு நல்லா தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் பொதுவாக சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து இந்த பொதுவாக இப்போ அந்த நீசபங்க ராஜ்யத்தை பற்றியே திருப்பி திருப்பி கேட்டீங்க நீசபங்க தான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு கிரகம் நீசபங்கம் அப்படின்றதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீசபங்கம் ஆகுதா நீசபங்க ராஜவாகுதா ஒரு கிரகம் வந்து நீசன் அப்படின்றது ஒளி இழந்த நிலைமை அது இன்னொரு ஒளியை இன்னொரு கிரகத்திடமிருந்து அந்த ஒளியை கடன் வாங்கும் போது அந்த சுக்கரன் நீங்கள் உதாரணமாக சுக்கரனை கேட்டீங்க சுக்கரன் நீசம் அடைஞ்சதுனாலே அவர் நீசம்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு வரி கேள்விகளுக்கு பதிலே இல்லை ஒரு வரியில் பதில் சொல்கிற மாதிரி ஜோதிடத்தில் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஜோதிடத்தில் வந்து அப்படி ஒரு 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 வரியில் உங்களை நான் திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் உங்களை ஏமாத்துறேன்னு அர்த்தம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் சென்னையிலேருந்து சூரியநாதம் பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் சதய நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இருபத்தி ஏழு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆமாம் சார் இப்போ இருந்த நேரம் இரவு ஒம்பது பதினஞ்சு சார் இரவு ஒம்பது பதினைந்து ராசி நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி சார் சார் குறிஞ்சிட்டு உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் மேரேஜ் எல்லாம் தகுந்த போது அப்புறம் வீட்லேயும் எல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்த மாதிரி அதான் எனக்கு ஏஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகுது ஆ அதான் சார் கொஞ்சம் சம்மந்தமாக இருந்தோம் ரொம்ப தடவை ட்ரை பண்ணால் கிடைக்கல இப்போ இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு தேங்க்யூ மேரேஜ் வந்து தாமதமாகும் அப்படின்றத அப்படின்ற அமைப்புக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கடுமையான புத்திர தோஷம் இருந்தால் தான் திருமணம் தாமதமாகும் புத்திர தோஷம் எவரவருடைய ஜாதகத்தில் இருக்கோ அப்போ வந்து அந்த புத்திர தோஷத்திற்கு ஏற்ற மாதிரியான அதாவது தகப்பனாகணும் அப்படின்ற அமைப்பு இருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு திருமணம் நடந்துடும் உங்கள் ஜாதகத்தின்படி தனுசு லக்கணம் அஞ்சில் நீச சனி அஞ்சில் நீச சனி இருக்கிறதும் அஞ்சாம் இடத்துலையே புதன் இருக்கிறதும் அஞ்சுக்குடையவர் ஏழில் போய் சுக்கரனோடு சேர்ந்துருக்கிறதும் அதாவது இந்த ஜாதகத்தின் ஆறு குடையவனோடு போய் சேர்ந்துருக்கிறதும் மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸான அமைப்பு அதே நேரத்தில் புதனும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறாங்க ஐந்தாம் வீட்டில் வந்து பாப கிரக தொடர்புகள் இருந்தாலே புத்திர தோஷம் கடுமையாக இருக்கும் உங்கள் உங்கள் ஜாதம் எப்படி பாருங்கள் தனுசு லக்கணம் கும்பராசி ராசிக்கு லக்கணத்திற்கு ஐந்தில் நீச சனி ராசிக்கு அஞ்சில் செவ்வாய் ஆக ராசி லக்கணம் ரெண்டு பாவங்களும் ரெண்டு பாவ கிரகணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது புத்திர தோஷம் இருந்தால் தான் ஒரு திருமணம் எதற்காக நடக்கிறது திருமணம் நடப்பது வந்து புத்திர பாக்கியத்திற்காக வம்ச விருத்திக்காக அப்போ திருமணத்தில் மூலமாக கிடைக்கிற புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு இருக்கும்போது திருமணம் கடுமையான தாமதத்திற்குள்ளாகும் உங்கள் அமைப்பின்படி வந்து கொஞ்சம் ஏழாம் இடத்துக்கு குரு பார்வை இருந்தாலும் அந்த ஏழாம் இடத்தை இன்னொன்று இது அப்படியே அந்த புத்திர பாக்கியத்திற்கு அடுத்து பார்க்க போனால் ஏழாம் இடம் எவரவருடைய ஜாதகத்தில் கெட்டு போகிறதோ அவருக்கு வந்து திருமணம் தாமதமாகும் உங்களுடைய தனுசு லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடமான புதன் புதனுடைய வீட்டில் ஏழாம் இடத்துல நீச செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறாரு நீச சனி பார்க்கிறார் ஆக எல்லா அமைப்புகளும் கடுமையாக இருக்கின்றன இந்த அமைப்புக்கு நீங்கள் குருவிற்கான முறையான பரிகாரங்களை செய்தால் மட்டுமே திருமணம் சில விஷயங்களில் வந்து பரிகாரங்களுக்கு அப்பா அப்புறம்தான் வந்து லக்னாதிபதியை வலுப்படுத்தும் பரிகாரங்களை செய்ததற்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் வந்து அந்த ஜாதகமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர முடியும்ன்றதும் ஜோதிட விதி ஆகவே குருவிற்கான முறையான பரிகாரங்களை நான் அடிக்கடி வின் டிவிலே சொல்லியிருக்கிறேன் மாலை மலர்லேயே எழுதியிருக்கிறேன் குருவிற்கான முறையான பரிகாரங்களை செய்து கொள்ளும் பட்சத்தில் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்தே புதன் தசை வருது அந்த புதன் தசையிலலாம் திருமணம் திருமணமாகி நல்லாவே இருப்பீங்க குருவிற்கான முறையான பரிகாரங்களை நான் எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய புத்தகங்கள்லேயும் எழுதியிருக்கிறேன் அதை தேடி படித்து படித்து அந்த குருவிற்கான பரிகாரங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் யார் பேசுகிறீங்க எங்கேருந்து பேசு
PM 245. Okay. Rasi ne chetram da? Ha? Ama ya. Rasi ne chetram? Hello. Hello. Ah, umur de Rasi ne chetram sulunga guru ji to umur de kelly kelly. Rasi bande. Rasi virchika, virchika Rasi. उन्हें ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் விருச்சிகராசிக்காரங்க திருப்பி திருப்பி ஏதாவது நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி என்னமோ ஏழ்ரட்சணி நிகழ்ச்சியாகவே அமைஞ்சு போச்சு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் யாருமே நன்றாக இல்லை அப்படின்ற போது அவர் மனைவியோடு சேர்ந்திருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை இந்த கிரக அமைப்பின்படி இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் பொருளாதார நிலைமை சீரடைகிறதுக்கும் கணவன் மனைவி ஒன்று சேர்கிறதுக்கான அமைப்புகள் உருவாகுது வருகின்ற குரு பயிற்சிக்கு பிறகு அவர் மனைவியோடு சேருவார் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பதில் சொல்ல போனால் வர்றதில்லை இன்றைக்கி என்ன ஏழ்ரட்சணி வாரம் இந்த இன்றைக்கி அந்த வாரம் இந்த வாரம்ன்ற மாதிரி வருகின்ற கேள்விகளில் பாதிக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் தனுசு ராசியும் விருச்சிகராசியும் தான் இந்த தனுசு ராசியும் விருச்சிகராசியும் ஏழ்ரட்சணியில் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் பட்ட கஷ்டம் த தனுசு ராசிக்காரர்கள் படுகின்ற கஷ்டம் இதை வச்சே வந்து ஜோதிடத்துடைய ஒரு மாண்பை வந்து எவருமே வந்து ஒரு இதாக புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களே பாருங்கள் நேரலையில் இத்தனை நேரம் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா பெரும்பாலானோர் அவங்க தான் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் வணக்கம் குறித்த நேரம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் राशि कड़मान எட்டில் சனி இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு பக்குவம் வர்ற வரைக்கும் கல்யாணம் தாமதமாகிறது நல்லது இந்த கோவக்கார இவன் வந்து வரப்போற பொண்ணுகிட்ட வந்து கோவத்தை காட்டினானா அந்த பொண்ணு இருக்குமா ஓடிப்போடும் இல்லையா அதுவும் இல்லாம லக்னத்துல ராகு கேது இருக்குதுன்றாங்களா அது எப்படிங்க ஆமாம்மா எட்டுல சனி இருக்கிறாரு முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகுதான் திருமணம் ஆகிற ஜாதகம் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி பன்னிரெண்டுல இருந்தா ஆனாலும் அதே நேரத்துல வந்து ராசி லக்னத்தை குரு பார்த்தாலே ஒரு வலுப்பெற்ற குரு பார்த்தாலே இங்க வந்து ஒரு நீசமானாலும் அவர் வந்து பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கின்ற ஒரு குரு இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பு வந்து வருகின்ற இந்த 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 வருஷம் கடைசியில இருந்தாமா விலகுது கேது தசை ஆரம்பத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து உங்க மகன் வந்து தகப்பனாகணுன்றது விதி ஆகவே இந்த வருஷம் இறுதிக்கு பிறகு தான் க கல்யாணம் ஆகும் முப்பத்தி மூணு வயசு முடியணும் முப்பத்தி மூணு வயசு முடிஞ்சால் தான் இது போன்ற ஜாதகங்களுக்கு கோபக்கார ஜாதகங்களுக்கு ஒரு பக்குவம் வர்ற வயதில் கல்யாணம் ஆனால் தான் நல்ல அமைப்பு எட்டில் சனி இருக்கிறதுனால முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இந்த தோஷம் விலகாது முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு நன்றாக இருப்பார் ஆகவே இந்த முப்பத்தி மூணு வயசு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நல்ல வாழ்க்கை அடுத்த வருஷம் உறுதியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பத்திலே உறுதியாக கல்யாணம் ஆகிடுமா ராகுகேது தோஷங்களை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்கிறது இல்லை தோஷங்களை பற்றி நான் எழுதுகிறதும் இல்லை ராகுகேது தோஷங்கிறதுலாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக கணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுவும் லக்னத்துலேயும் இதுலேயும் இருக்கிறதுனால தான் ஒன்றும் திருமணம் ஆகாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லப்படலை அதே நேரத்தில் இந்த ராகேது தோஷத்தில் தான் வந்து பொண்ணையும் பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே இந்த வருஷம் கடைசி வரைக்கும் பொறுங்க அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்தில் கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிடும் வாழ்த்துக்கள்